Hello, hello guys, how are you? Hello, I'm fine, thank you. And you? Great, thanks God, great. And you, JC? Hi, teacher, good evening. Good evening. How was your day, JC? I okay. had a <laughs> I had a very busy weekend. Oh, really? You yeah. have been busy? Very, very busy. Pues nosotros también ahí, fíjese, con tanta cosa que pide el gobierno. <laughs> We are working, working, como Rihanna, work, 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 work. <laughs> A cada rato. Teacher, uh, tell me. Uh, what do you do? What do you do in your free time? In my free time, okay. Bueno, si lo I, tiene. Si lo tiene. Yes, I have it, but it's a, it is a little bit, right? A little bit <laughs> time. And I had to clean my house and I had to wash my, the clothes of my sons, right? The clothes of my my husband. So I had to attend my house and those kind of things and dress a little bit uh, in here in my house. <laughs> wow. Do, yes. do, you can see, do you can sing? No. <laughs> okay. <laughs> ¿Por qué? Es que escuché, creo que en lo que me dijo que como que si hay, va alguien al canto. Ah, no, 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 no. It's a, those kind of things, right? It's a class of things. Those kind ah. of things. <laughs> no, no, no. Este, re, pues, actualmente solo tengo libre el día domingo. El día oh, domingo tengo que estar eh, haciendo todo lo que no hice en la casa durante la semana. <laughs> During the week, right? Yeah. <laughs> in this house, wash clothes. Yes, I have a busy life, okay? During the week I had to attend my students right at this public school. Also, I had to attend the, my children's homeworks and those kind of things, right? Yeah. On Saturday, I had to work also, right? In the morning, <laughs> I had to travel to from Santa Tecla to here and to here from Santa Tecla. To Santa Tecla, so uh, wow. it's a little bit stressful, right? Yeah. But it's funny to share with the children, right? The life is beautiful. Yeah, the life is beautiful. You have to enjoy it, right? <laughs> <laughs> okay, welcome, guys, to this class. How was your weekend? How was your weekend? Hi, teacher. Hi, Andre. How was your weekend? Uh, good, teacher. My weekend. Uh, I was working. You were working too, right? Yes, do, teacher. Do you work on weekends too? Yes, we work weekend. So you. My day off. My day off is Thursday and Friday. Thursday and Friday. Oh. Okay. Yes. So, uh, what's your occupation? Do you say me? Do you tell me? Have you told me? I'm um, aircraft technician. Mm -hmm. Okay, perfect. So, that is why. <laughs> so, but that's good, right? That's good. Ah, okay. So, and the other ones? What happened with the other ones? Hi, good evening, teacher. Hi, David. Are you working? Yeah, here I am working. Okay, perfect. In the night. At night, okay, perfect. Pero vamos a estar Sí, está bien, no se preocupe, David, okay. Thank you. Eh, sí, vaya, chicos, y de las cámaras, what happened with your camera? I don't see you, okay, David. Ay, come on, Cecilia. Yeah, Jancy, right? eh, por motivos de salud, eh, no puede conectarse hoy. Okay, perfect. Thank you. Jancy uh, Urrutia. Erling, sí. Erling, pues viene en camino. Sí, ahí vi una fotografía. Ahorita la acabo de abrir. Y vi David, las fotografías. David Esmeralda Oyentes. Good night, Esmeralda. Good night, good evening. 
How was your day, guys? How was your weekend? Tell me a little bit. Vaya, está bien. ¿Por qué no llegas a su casa, Jessica? Porque me quedé turno de noche trabajando, teacher. Ah, ok. Ok. Y por ahí estaremos de oyente. <ríe> ok, perfecto. Creo que este no. día vamos a estar un poquito menos, right? Reducido. Reducido el group, right? But we are going to work, no, okay? No. We are going to try to work in a good manner, right? In a good way. Okay, bye. Chicos, uh, it's what time is it? Okay, it's eight two minutes past eight. Okay, it's two minutes past eight. You're right. Okay, so we are going to start with a list. I have to pass the list before I forgot it to pass it, and we can start with the class. I hope you have passed a good weekend, right? And I hope you have rest for the ones that don't work on weekends, right? And with the others, well, I hope you have for us during the week, right? In your day off. And, but we are going to make our best effort for today. And also we are going to have more motivations to learn. Remember that today is mostly practice because last day, right? For the last class, we were talking about daily routines, right? And we were doing the vocabulary words and we were practicing the the pronunciation of the daily routines, those daily routines, and we were talking about your work daily routines, okay? So for that reason, we are going to have practice for today in order to perfect that part, right? Okay, so um, give me some minutes, I'm going to pass the list. Also remember you that when you hear your name, please say present, or you can say, I'm here, teacher. Whatever you want to use, it's- Teacher, I have a question. Okay, I'll tell me. Dígame. David. Hi. Dígame, David. Uh, uh, the last, uh, la finalización de este, de este módulo, ¿cuándo sería? Eh, sería el 21 de este mes de febrero, David. Uh, 21, February. Yes, February 20, 21st, ok. 21st. Ok, thank you. Bye. Este, otra cosa, chicos, antes que se me olvide, recuerden estar eh, solvente con lo de las tareas. Me estaba comunicando de que tenemos que tenerlas para el día martes finalizadas a la medianoche, ok, más tardar. Yo, eh, ya, yo ya terminé todas las partes. Share. Ok, perfecto. Qué bueno, David. Dígame, Wendy. Good night. Eh, es, po, perdón. <ríe> eh, teacher, podemos hacer como un pequeño resumen y mostrar en la plataforma cuáles son las actividades es que tenemos que tener al día y cuáles son las que las que tenemos que presentar a más finalizar mañana mañana sí. martes es el último día verdad sí vaya si gustan okay. chicos lo que podemos hacer es como ahora nos toca la práctica verdad ahora hay que practicar un poco mm. y podemos tomarnos el tiempo para elaborar las tareas juntos si gustan para que podamos ir sí. cabal y acuérdense okay. que tenemos que tener el meter el meter para, para el día miércoles a las 12, ese meter ya tiene que estar. Pero las tareas tienen que estar para mañana a medianoche. ¿Ok? Recuerden que siempre hay una tarea el día miércoles y también está la finalización del meter para quienes no lo han terminado. Algunos ya lo terminaron. Recuerden que si usted quiere subir puntaje, usted puede hacer la, la, el ejercicio de nuevo. ¿Ok? Durante la semana para que usted pueda subir, digamos, si usted lo hizo y sacó, digamos, un 80%, pero usted no está satisfecho con ese 80%, usted puede volver a hacerlo. Pero el meter, no estoy segura si lo puede volver a hacer. Si usted ya le dio submit, creo que, que el meter no, pero las tareas sí, las tareas sí se pueden, ¿ok? 
Y si no, ya vamos, vamos a intentar y vamos a intentar a subir cuando yo creo que con el meter, creo que no. Pero sí, las tareas sí estoy segura que sí se pueden volver a hacer. ¿Ok? Para que suba más el puntaje y al final pues le dé un puntaje mayor el, en, la, en la nota global. ¿Ok? Vale, entonces quedemos así. Vamos a hacer la mitad de la clase. Como ahora nos toca práctica de las daily routines y luego vamos a trabajar en lo de las tareas, ¿les parece? Yes, sí. teacher. Ok, perfecto. So, so, let's continue with the list, guys. Ok, so I'm, going to, I'm going to say your name and you are going to answer. Ok, perfecto. Permítame, solo cambio esta parte de acá. Se me había puesto otra cuenta. Vaya, vamos. Eh, ok, Ma Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. Alexa. Hoy estamos lunes 6. Ok. Alexa, are you there? Can you help me tell me telling me if, if Alexa is there? ¿Puedo ayudarme diciéndome si Alexa está por ahí conectada? Please. No? Ok. Well, so maybe later, right? Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Thank you, Ana. Andre Pardo Camacho. Present teacher. Thank you, Andre. Cecilia Rosibel Peña Quijano. Present teacher. Ceci, thank you. David Inocente Munguía. Munguía Peñate. Por ahí lo vi. Oyentes, eh. Ok. Arriving Naftali Medina Rosario. Ryan. Ryan teacher. Ok, perfect. Thank you, David. Arriving Neftali Medina Rosales. Present teacher. Thank you, Arriving. Erly Melquisedec Castro Cortés. Ahí lo vi. Thank you. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Present teacher. Thank you, Francisco. Iris Ivet Sánchez Sánchez. Iris, ¿estás ahí? Puso en el chat que está de oyente. Ok, perfecto, thank you. Jessica Esmeralda González. Present teacher. Thank you, Jessica. Jessica Cecilia Linares Blanco. Present teacher. Thank you, Ces Jessica. Eh, Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Present teacher. Thank you, Dayana. José Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you, José Luis. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Here I am. Thank you. Eh, vamos a ver. Kenia Maricela Aparicio Abarca. Kenia. Maybe later, right? Luis Humberto González Moss. Luis? Ok, perfecto. Eh, Nancy Katia María Ochoa. I'm here, teacher. Thank you, Katia. Oscar Giovanni Mengibar Portillo. Present, teacher. Thank you, Oscar. Sonia Maribel Martínez Marmon. I'm present, teacher. Thank you. Wendy Lorena Avelar de Molina. Present teacher. Thank you, Wendy. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Sí, ¿verdad? Estaba doyente, dijo. Ya, yeah. ah, por, por motivos de salud, Yancy. No se va a conectar, creo que. Ya, yeah. sí. Ah, ok, bye. Entonces, ya estamos, chicos. We are complete. Vaya, este. Bueno. Como siempre saben, yo no me acuerdo de nada. Ustedes saben que yo soy una gran olvidadiza y yo no me acuerdo para nada. Pero necesito que usted me acuerde, necesito que usted me diga para yo poder empezar, ¿ok? So, and I need you help, guys. I need you to remember uh, what we were discussing in the last class. And tell me a little bit what you, do you remember about your class. You can check your notes in your notebook also if you want. 
if you feel more comfortable with that, you can do it, okay? So tell me what we were discussing the last time. The last time uh, we are, no, we were, we were? spoke mm -hmm. about my daily routines. Okay, your daily routines. Give me some examples, Ana Luisa. Ana Luisa, I can hear you. You have to activate your microphone. Eh, es, nos presentamos, perdón. Okay, uh -huh. okay. Um, vaya. Dice, my name is Ana Luisa. It's my daily routine. Okay. Um, first, get up um five o'clock. Uh -huh. And second, take a shower um, and brush Brush teeth. Okay, you brush your teeth. Uh -huh. Um and I got ready to to work. Uh-huh. I take the, the bus. I take bus. the bus. Okay, perfect. The bus. Uh, after that I eat my my breakfast. I eat my breakfast, okay. Uh-huh. Then I Benching to work. Okay. I have a lunch. If finally, fi finally, 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 I'm coming. Okay, perfect. So those are those uh a kind of kind some of the some of the examples of our daily routines. Okay, so algunos de los ejemplos. De nuestra rutina diaria. Ok, muy bien, excelente. Vaya, ¿qué más estuvimos hablando en la clase pasada? A ver si se acuerdan. ¿Algunos ejemplos de daily routines at your work, guys? ¿Algunos ejemplos acerca de sus daily routines en su trabajo? I have a snack. Ok, I have a snack. Muy bien, Rafael. Rafael. ¿Qué más? What else? Go to the bathroom. I go to the bathroom, right? Or maybe a, a work on task, right? Get a work on task. A ver si quién se acuerda. Tarea. Uh -huh. Trabajar en tareas. Ok, trabajar en tus tareas diarias, ¿verdad? Las tareas que usted tiene durante el el periodo de trabajo, ¿verdad? O el horario de su, de su jornada laboral, ¿verdad? Muy bien. José Torres, ¿qué otra cosa nos puede abordar o nos puede abonar, right? Acerca de la clase pasada. Ajá. Joseph. Buenas noches, teacher. Perdón. Sigue. Good evening. Ok. No le escuché. Disculpe. Vaya. ¿Cuál es? Díganos un ejemplo de las daily routines que generalmente ocupamos en nuestro trabajo. Ahí vemos algunos ejemplos. A ver. Si gusta, sí. puede chequear las, las notas que tiene en su cuaderno. Um, sería day at go to work. Uh -huh. uh, I come home. Ok. Uh, at night, I watch TV. I uh -huh. my team. Ok. That's it. Ok, perfect. Thank you. Oscar. <laughs> Where are you, Oscar? Tell us another example, please. Example, the, the routines of work. Uh-huh. About, uh, about the daily routines that you have in your work. Uh, 
but for example, my occupation is sales manager. Uh, I supervise sellers, sales report. Okay, sales report. Muy bien. I supervise sales report. Pero también estuvimos dando un vocabulario. ¿Se acuerda de eso, no? Sí, este, esa sí les tomé captura de pantalla. Vale, ahí vi que los habían compartido en el grupo de WhatsApp. Oyente, oyente, oyente. Dos oyentes. Ok, perfecto. Oyente, tres oyentes. Uno, dos, tres, cuatro. Uh -huh. Vale, chicos, conectemos las cámaras. Mira, aquí tengo muchos chat. Voy yendo a casa por si sí, la señora. Ok. Present me, thanks. Ok, present teacher, Jansi Urrutia. Ok. Thank you. Jansi Urrutia. Vamos a ver. Teacher, Lacey yeah. Monday. ¿Cómo? Do you, Lacey Monday, do you think? Lacey Monday. Ay, como que. No, no, es que el, el, el lunes ni las. Ya les dicen que la, ni el lunes ni las gallinas ponen, algo así dicen, no sé, o es el viernes. I'm not sure about that. I don't know if you can help me. With you are like a, apagaditos, ok, tengo que levantar, levantar, levantar. Ok, vaya. So, we are going to start, ok, because you are, you, maybe you forgot something, so we are going to make a review about that, ok. I'm going to share a screen, guys, and I'm going to start with this re review. Okay, so give me some minutes in order to... Okay, so you can you can see this. Okay, so these are keywords, right? This is something about daily routines. It's just to remember the vocabulary words that we were discussing in the last oh. class and also got more vocabulary words. Remember that there are a lot of daily routines and that we cannot study before also because we just get some of them, right? But we had to study more. Uh, because this day is about practice, so we are going to get more vocabulary words in order to have our practice later, okay? So let's continue. Daily routines, okay? Remember that these are keywords for the lessons that we are going to get. Uh, wake up, we were... We were discussing that wake up, it was like uh, despertar, right? And get up is levantarse, okay? Also, we were discussing how breakfast, brush your teeth. Remember brush, what is brush? Cepillar, what's the difference between brush and comb? But when we are talking about uh, okay. hair, right? Take a shower. You can say take a shower when you are going to get a uh, shower in the morning, right? Get dressed. Get a get dresses. Esta no la vimos la vez pasada, solamente se las mencioné, okay? And here is the meaning of this daily routine. Get dressed means when you put on your clothes, okay? In the morning, get dressed. What's the meaning of that? Vestirse. Vestirs, exactly. Go to school or go to work is the same, right? Study English is another daily routine that you have at night, right? Like right now. Practice the guitar, okay? And maybe if you have a, <clears throat> a hobby, right? In your free times, you can say these daily routines, right? You, maybe you practice on weekends or you practice a little bit the, all the days during the week, right? Practice the guitar, okay? This is another new one for you guys. Have lunch. This, it was like uh, eat lunch. Have lunch is the same that that, okay? Remember that I told you before this too, right? Do your homework. This for the ones that are studying. Do your homework. Cook dinner if you are going to cook. Not only you are going to have dinner, right? But first of all, you are going to cook the dinner. This is another daily routine that you have every day. 
okay? Watch TV or watch television is the same, right? Read a book. Maybe could be in your free times like a hobby too, right? Go to bed is another way to say go to sleep. It is a good job, right? These are some of the others that we cannot get the last time, right? Okay, so let's <laughs> repeat it. Repeat after me, please. Go to bed. Go to bed. Everybody, please. Go to bed. 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 Okay, read a book. Read, read a book. Read a book. Read a book. Read a book. Watch TV. Watch, Watch TV. TV. Cook dinner. Cook dinner. Cook dinner. Cook dinner. Cook dinner. Do your homework. Do your do homework. Your homework. In your case, you are going to say, do my do homework. Me. Remember that we are going to talk about in first person. When you are going to describe your daily routines, you are going to say, do my homework. Okay? But in this case, because I'm going to talk to you, I'm going to say, do your homework. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Okay, practice the guitar. 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 Okay, practice the guitar. Practice the guitar. Okay, perfect. Study English. Study English. Study English. Study English. Okay, perfect. Go to school. Go to school. Go to school. Oh, go to work, right? Go to, go to work too, right? In, this, in your case, okay? Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. 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 Remember that these songs in the past sounds like a T, right? At the end. Dressed. Okay? Dressed. Okay? The verb is dressed, vestir, pero como vestirse, right? Get dressed, okay? Or dress, get dressed with tea. Take a shower. Take a shower. Okay, take a shower. Take a shower. Take a shower. Perfect. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. In your case, you are going to say the same, right? Brush my teeth. Brush my Brush. teeth. But in your brush case, I'm going teeth. to tell brush you, brush your teeth. teeth. Okay, perfect. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Okay, wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. In the morning, I get up at six o'clock. In the morning, I get up at four o'clock. In the morning, I get up at half past five o'clock. Okay? Keywords. But well, these are something that you're going to uh, see later. Okay? So I'm going to stop to share the screens and then we're going to pass you another thing, right? So because today is for practice, we are going to have more practice online, okay? But first of all, I would like to know if you have any doubts about the vocabulary words or you have some questions about that. Tienen preguntas acerca del vocabulario? Tienen alguna duda antes de pasar a la práctica? Uh -huh. Solo con el vocabulario have lunch, mm -hmm. yeah. es, um, traducido. Traducido es almorzar. Have. Yes, have lunch. Almorzar. O tener su almuerzo, ¿verdad? Porque el verbo have es tener, pero en este caso solamente se dice eh, almorzar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No question? No?
No teacher. Okay, perfect. So let's continue. Alexa, Alexa, are you there? Okay, Alexa, I'm going to see Andre. Andre I am here, teacher. Yes, okay, Alexa. Uh, se conectó hace poco, Alexa. Sí, teacher. Okay. Me conecté casi a las ocho y media. Bye. Okay, sí. Aquí ahorita le voy a poner porque no lo había puesto. Igual a Jans. Ok, ¿quién más me falta? Luis Humberto González Moss. ¿Está Luis Humberto González Moss? ¿Kenia? ¿Kenia, Kenia? ¿Está ahí Kenia? No, ok, maybe later, right? Ok, but let's continue. Teacher, who is, yeah. who is Luis Bonilla? Oh, ok, Luis Bonilla is, uh, es el, 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 la persona con la que se deben de comunicar cuando usted okay. tenga que algún problema con la plataforma, tenga que eh, pedir un permiso, tal vez porque tal vez eh, se le tiene alguna emergencia, como por ejemplo la vez pasada que estaba la mamá de, de la compañera en el hospital, porque tal vez usted no puede llegar temprano porque está en el tráfico, etcétera, etcétera. Es parte del staff de eh, inglés para el trabajo, ¿verdad? En okay. cuestiones de administrativas. Entonces, usted tiene que comunicarse con él. ¿Ok? Thank you very much. Ok, you're welcome. Ok, so let's continue, guys. So, uh, we are going to have the practice. I'm going to send you a link in the WhatsApp group. Ok, and then you are going to resolve the exercise, right? And then you are going to take a screen and you are going to send me, okay? Because I'm going to check the participations of all of you guys, okay? So let me give me some minutes because I have to open this. And I have to WhatsApp group. Aún. Le vamos a abrir acá y vamos a compartir el link, okay? Deme unos minutitos. Y ya, ahorita vamos. Ahorita, ahorita, ahorita. Mm -hmm. I have a problem with the platforms. Tiene problemas con la plataforma. I ¿Qué, so. ¿Qué pasó, chicos? Se queda como la guiada. Ah. Vaya, voy a mandarlo ahorita, permítame. Está dentro de la plataforma, entonces. <laughs> okay, contra. Bye, chicos. Ahí estamos. Please click on the link and then we are going to make the practice, okay? This, uh, I'm going to share the screen again and then I'm now going to say what you are going to do, okay? okay. Vamos a ver. Vaya, mire. Match the action with the pictures. Here we have some actions or some daily routines that you are going to match it, okay? With the draw that you have here or the image or the picture that you have here. For example, here we have a list, right? For example, it is eat or have lunch. Where is eat or have lunch in these uh, pictures, guys? Where are you going to identify that? Ya están todos ahí, ya entraron. Ok, perfecto. So you are going to match. So you are going to make this. ¿Pueden ver eso? Sí. Sí. la pantalla? Ok, vaya, perfecto. Déjenme ver por aquí está. Esperen que no me, no me da. Vaya, usted va a escribir el número que corresponde en cada una de ellas. Ok, you're going to match with that. For example, the number one, what is he doing? Uh, eight. No, vaya, no, no, no. Es, esta parte de acá, la wake número uno. Up. He is waking up. So that means it is wake up. It is number 16. 15. 15. So that means you are going to write number 
Tintin. Tintin. That is the way you are going to match the pictures with the vocabulary words that you have there, with the daily routines that you have there, okay? So go ahead. I'm going to give you five minutes, okay? Five minutes. In five minutes, I guess it is okay. Or maybe if you need more time, you can tell me, okay? ¿Cómo? No worries, no worries. Vaya, ok. Ese, ¿pueden, pueden acceder, sí, ¿verdad? Todos estamos ahí. Yeah. Ok, perfecto. If you have questions, you can ask me, please. 
Kenia, se acaba de conectar. Kenia, buenas noches. Good evening. Sí, buenas noches. Es que ya vine a la casa y ya me arreglé por eso. Ok, no worry. Vaya, Kenia. En el grupo de WhatsApp he mandado el link para hacer la, la práctica. Esta es solamente práctica acerca de las daily routines que estuvimos viendo el día de, el viernes pasado. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a tener que hacer usted? Solamente escribir el numerito que corresponde a la daily routines que está a un lado. ¿Ok? Por ejemplo, wake up, que es la número uno, que es la número 15. ¿Ok? Y así sucesivamente voy a ir ubicando el número que corresponde a la imagen con las daily routines que tiene la par. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, perfect. Go ahead. Vamos a ver. Yo tengo una pregunta, Ticho. Dígame, Nancy. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre take a shower y take a bath? Take a bath. No, no sé Bye. cuál es la de tomar el baño. No sé. Oh, you have a, uh, yes, of course. Vaya. Take a bath es, es tomar como una, tomar el baño en la tina. Como, es ah, esta, ah, okay. una tina. Y take a shower es la regadera. Ok, gracias. That's the difference, ok. You're welcome. Me avisan cuando termine. Let me know when you finish, guys. Okay. Eh, me metí al link, teacher, pero no me sale. Me sale una portada de una academia. Vale, entonces se lo, se lo voy a volver a mandar y vuelve a ingresar. Oiga. Permítame. Eh, tiene que salirle eso. Vamos a mover esto. Bueno, vuelve a ingresar ahí. Me avisa si le vuelve a salir y bueno, luego vamos a, a ver qué hacemos, ¿ok? Hoy sí, teacher, gracias. Oh, sí. Bye. Ok, okay. perfecto. Go ahead. Bye. I don't know what happened with the platform because we are just I can't press.
Do you have any question? You can tell me, guys. Okay, I did so I finished. Okay, perfect. Take a picture, I'll take a screen and you can send it at the WhatsApp group, please. Okay. Vamos a ver quién está escribiendo, quién te finalizó ya. Ok, Eraby. Ok, thank you. Teacher. Dígame. Eh, yo se lo puedo mandar mañana, ya cuando esté en la casa, en el día. Sí, sí, of course. Sí, por Porque supuesto. Desde, no traba, se... desde el trabajo sí se me hace bastante. Sí, no se preocupe, pero sí hay que mandarlo. Mándemelo porque sí, okay. no quieres practicar. Vaya, eh, tenemos eh, Ravy. Sorry. No, no worry, eh, Ravy, no worry. No se preocupe, estamos en el proceso y tenemos nuevo vocabulario, ¿ok? No es no ningún problema, ¿ok? Eh, no sé quién es. Mos. Peter, de igual manera Ay, yo se lo podría mandar mañana. Sí. Porque está en el trabajo, tiene que mandar uno mañana. Pero me lo manda. No me voy a dejar así. Ok, vaya. Eh, tenemos a Joseph. 8 de 10. Muy bien. Excelente. Vamos con los chicos. Excelente. También eh, Raven, no se preocupe. Eso es así. Tenemos que hablar nuevo y es normal. Ok, no worries. Para eso está la, la práctica. Y vamos a ir perfeccionando. Esta es parte del proceso de aprendizaje. Ok. Okay. Vamos a dar unos minutitos más para los chicos. Ok. Luis. Ah, ok. Luis Moss. Ok. Perfect. Thank you. Huh. Vamos a ver. JC. Ok. JC. Congratulations, JC. Thanks. Ok. Perfect. Vamos a ver. Who else? Who else? Vamos a ver, let me see who else. Andre, vamos a ver cómo va. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, es que el carro va en movimiento y no puedo ver igual. Pero ah, no, okay. si termina, Ok, perfecto. Continues. Ok. So, if you want, we can check the answers, ok? Or do you need more time in order to finish? ¿Quieren más tiempo o lo podemos chequear juntos? Teacher, a mí me sobró un espacio, pero no sé cuál de todos es, donde están los dos niños. Ya ah. lo vi, pero... Vale, ese sería, en los dos niños sería cerca de estudio, permítame. Let me check where is the daily activity that belongs to it. Eh, watch, go to the bathroom, go to the toilet. Vamos a ver dónde está. Study, sería 23. Study or do my homework. You can say both, right? Sería 23. Número oh, 23. You. Okay. Thank perfect. you. Pues ya voy a ver a cuál puse el 23. Okay, no worry. Okay, thank you. Vaya, entonces si gustan, chequeamos, chicos. 
Va, sería number... Unos minutos más. Ok, perfect. Entonces yo le doy unos minutos más. Tenemos más práctica, acuérdense. <ríe> Tenemos varias prácticas. <ríe> no worries. Wonderful. Wonderful, right? <ríe> Teacher, ¿y se pueden repetir los números? Eh, no. Era, no, yo creo que no, fíjate. Oh. <ríe> Por eso es que les está diciendo, porque son 20, ¿qué ver? 28 cartitas, ¿qué ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22. Me sobran muchas. Sí, ya, bueno, vaya, hagámoslo entonces. So let's do it together, guys. So the first one is number 15, right? That is wake up. What is wake up? When you open your eyes, okay? And this, the second one is what? ¿Cuál es la, la número dos? A ver, tell me. Which is the get number up. two? Get it's up. get up, okay? What is the get up? Which number is get up? Ah, number eight, right? Okay, number eight. Number three. Quiero ver la, la fotografía. La número, la número uno me sale mala con el número 15. Vale, entonces sería number 16, right? Sería el número 16, que es have, have a shower or take a shower, right? No, pero esa es la otra, ¿verdad? Es la que estaba diciendo. No, es la número 28, entonces. Mm -hmm. Porque la es, uno salió mal. Yo creo que la mayoría. Es la número 28, que sería take a bath, porque estamos bañándonos en una tina, right? Y la número, fotografía no, número 4, no. ¿a cuál corresponde? No, no teacher. The number one. The number one. Eh, pienso que a todos nos ha salido mal, aunque pues, usted colocó el número 15. Eh, no es... Va, sí. Es que esta, la número 15, es wake up. Miren. Pero a mí, a mí me ha salido mal. Sí. Le salió mal. Le salió mal, eh, sí. sí. Observe las, las fotos ahí en el WhatsApp y va a notar que el, el pues, rojo parece. Vaya, pero, Qué raro. Será pues number 8. Ah, no, no, no. Eh, oh. Vaya, pero la Keraf se salió bien. No, mal. Uh -huh. Creería que es error de la plataforma, o sea, del, sí. del quiz, porque si no nos hubiera salido mal la otra también. O sea, hubiéramos tenido al menos dos malas. Ajá, porque sí está bien, porque Wake Up es para levantarse okay. esa forma. Okay. Vamos a ver, va. Ok, let's continue. What's this? Y is it? Uh, let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Where is it? 18. Go to the bathroom, right? Is it 18? Okay, perfect. 18. Uh huh. And this one? Six. Six. Brush your teeth. Exactly. And this one? The next one? 19. Let me see. Where's 19? Watch my face. Yes, you're right. 19. And the next one? 14. 14. 14? Are you sure? 14. No. 14. ¿Cuál es? Díganme, leanme la, la daily routines para estar así más seguro. 13. Yeah, it's it's 13, okay, 13. It's make the bed, right? It's number 13. Okay, and the next one? 26. 26. 26, okay, let me check. Get dressed. Yes, you're right, okay, you're right. 26. And the next one? 24. 24, 24. okay, that is comb oh. my hair, right? comb your hair. And the next one? 22. 22. Have breakfast, right? 22? Yes, you're yes. right, guys. And the next one? 25. 25. 25. It is go to school, I guess, right? Okay. Walk to school. Okay, perfect. And the next one? Two. Two. This number? 
two. two. Exactly, guys. Number two, wait for the bus. And the next one? 17. 17, let me see. Exactly, 17. Take the bus or catch the bus. Both are okay, okay? The next one? Four. Four. Number? Four. Four, miss the bus. Yes, you're right. Four. Lo dejo el bus, ¿verdad? Entonces, miss the bus. Okay, next one? 23. 23, let me see. Okay, perfect. And the next one? One. Okay. Yeah, no, this is, I guess is, yes. Is it breakfast or is it lunch? 25 is lunch. Is one. No, this is have, mm -hmm. Have, yes, have lunch is this one. Yes, you're right. Have lunch porque la siguiente es, creo que es have dinner, right? That it is this one, right? If I'm not, if I'm not, if I not mistake. Okay, la, next one. La de los niños, teacher, perdón, es 25. Is 20, 23. Study seven, or do my homework? 27. 27, how classes? Okay. Uh, yes, right, because this is do my homework. This is the next one, right? So we are going to correct, okay? This is 23 in this case with the guys that is making some homeworks like this with a book. And this is gonna be how classes, right? That is 21, what? 21. 21. 21. 27. No, leave the school, no, 27, yes. Yes, have class. Thank you very much. Okay, next. This one? 21. Teacher, una consulta, pero no está, no está saliendo de la escuela. Eh, sí, eso está saliendo, eso sería leave, leave the school, right? Ah, sería Por aquí 21, la vi. Entonces sería leave the school. Yes, you're right. 21. And this one? This is the contrary, right? Okay. So that means Ten. like arrive by it. Pero aquí creo que Ten. está llegando a su casa. Arrive home. Uh, number 10. Ten. Yes. And the next one? Yes. Por aquí creo que estaba. Si no estoy mal. Seven. Play in the park. Yes, seven. you're right. Play seven. in the park. Okay, it's number seven. Okay, next. Three. Teacher, Three. Uh, sorry, teacher. Uh, one question. El niño que está en el cuadernito. This is the this, number. Yes, this is 23. Make or do my homework. Entonces, el mismo, ahí se repite el, el 23. No, porque la, es que la otra no era, la otra era 27. Porque no nos habíamos oh. fijado en la, en la daily routines que es have classes. Ah, ok. So it looked like more have classes. But, ok. Let's continue, guys. Vamos a ver. What is the next one? Three. Number? Three. Three. Ok. Ride the bike. Or ride a bike. Ok. Perfect. Let's continue. Fourteen. Fourteen. For team, okay. For team, that is watch television. And the next one? Five. 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 Watch your hand. Maybe. Can yes. I give it? Déjame ver. Okay, yes. Watch hands. And the next one? Eleven. Let me see. Okay, have dinner. Yes, you're right. Eleven. Next one? The number, number nine. nine. Number nine. Read a book, right? Yes, yeah. of course. Next one. Number 20. Number Listen to music. Okay, 20. And the next one. This is the difference between bath and shower, right? 16. 16. Okay, take a shower. And the last one. 12. 
It's fun. Is go to the bed. Go to the bed. Where is go to the bed? Okay, Twelve. number twelve. Okay, perfect. Twelve. Thank you. Vamos a ver. Hi, Santa. Vamos a ver dónde está la cuestión. Finish. 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 Sí. Yeah. Eh, arriba. Arriba. Le voy a dar acá. Eh, acá, acá, acá. As well. Yes. That's right. Okay. Look Whoa. at this. What? <laughs> Just one. <laughs> Just no, but here is the other one, right? Number 12. Está para trolear. La primera. Yes. Mala. <laughs> ah, or maybe could be this. This is the difference between the number one. 15 and 12, right? In this case, this is gonna be 15. <laughs> Pero bien raro, ¿no? Porque sería al revés. Sí, es error, teacher, porque a mí Ajá. la me sale mala. Sí, está mal, pero eso es la, la plataforma, porque si no, eso no está bien, porque aquí sería irse a dormir, está al revés. Bueno, cosas que pasan. Ok, so, we are going to stop to share this and we are going to continue. Bye. Ahí vemos más vocabulario, ¿verdad? Que nosotros lo podemos extender y que les va a servir mucho más para su vida diaria, ¿ok? También tenemos una reading. I don't know if you want to continue with this or if you want to continue with the, the platform uh, with the manual, right? Remember that we are going to finish the manual too. We have to work in the manual before finishing the unit two, right? But in this case, I'm going to give you a listening, okay? Because need, need to practice that part too, right? Bye. Este, chicos, necesitamos practicar el listening también. Tengo otro que es acerca del listening. Eh, Se lo voy a enviar otra vez a mismo, la misma, la misma rutina, ¿verdad? Que es, pues, mandarle el link y luego, pues, ustedes mandan la captura. Vamos a ver. Déjenme ver, déjenme ver. Ok, thank you. Yvette, excelente. Vale, entremos a ese. Ahora, thank you, Rosibel Peña. Excelente, muy bien. Entremos al siguiente link que les he mandado por ahí. Este es un listening, guys. So what we're going to do right now. So we are going to listen skill practice. Okay, remember that we have to practice reading, listening, and speaking, and writing, okay? But in this case, we are going to take a listening part. Interview with a, sw a swimmer, okay? This is an interview with a swimmer. What is a swimmer? No. Un nadador, muy bien, excelente. Vamos a compartir otra vez para que vean qué es lo que estoy viendo. Todos estamos en la parte de acá. Yeah. Okay, yeah. perfect. Perfect. What we are going to do here? You are going to get play in this part, right? And then you are going to answer these questions that is true or false. For example, check your understanding, no true or false. Eso. No le aparece. ¿Qué le aparece? No sé, solo una ventana con una letrita, nada más. Vaya, yo le mando la letrita. Voy a volver a mandar el, el link entonces para que vuelvan a abrir, para que les pueda aparecer. Sí. Vaya, permítame un momentito. Entremos, please. Déjenme ver si así pueden entrar y me, me avisan. Si no tienen problemas. ¿Todos estamos ahí? Yes, teacher. Ok. Francisco, ok. Excelente, Francisco. Va, entremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar play a listening. Ok. Vamos a darle play a listening y luego vamos a hacer las siguientes preguntas. Dice, Dan gets up early. You are going to say if it is true or it's false. It depends on what you hear in that listening, right? Also, we are number two. He has a small breakfast, true or false, and so on, right? So I'm going to give you 
uh, seven minutes, okay? I, I guess it is okay. Seven, eight minutes in order to make the practice and then we are going to check, okay? Go ahead. Perdón, teacher, eh, ahí habla de Dan. ¿Dónde? Ahí habla de, um, en la prueba de comprensión habla de Dan. ¿De Dan? Ajá, que si es cierto o es verdadero. Le tenemos que dar play a... a sí, la... le tiene que dar play a la flechita que está en la parte superior derecha, ¿verdad? Ahí está la flechita, ese es el listening que usted tiene que escuchar primero y luego vamos a responder las preguntas. Según lo que dice Listen, ¿ok? Es una entrevista con un nadador, ¿ok? Thanks, teacher. Ok, you're welcome, you're welcome, you're welcome. Richard, yo lo voy a mandar en un ratito la, la, la imagen de la captura porque se me descargó el celular. Ok, perfecto. Thank you. Parece que se me abre toda esta parte acá la compra. I think so finish. You finish? Yeah. Who else? ¿Qué más ya terminó? Sure. Teacher, up. a question. Uh, mm -hmm. um, the second part too. Okay, bye. Ay, pero ahorita es, este, los demás ya van avanzaditos. Finish. Finish? Yes. Bye, escríbame en el chat de la, de la meeting. Finish, 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 finish. Okay, porfa. Para así yo avanzar con la siguiente parte de la actividad, okay. porque okay. necesitamos este, que la mayoría pues, de, ya haya terminado. ¿Ok? Sorry. Sorry, sorry.
Ok, dice teacher, no puedo escuchar el audio, ya lo intenté reproducir nada. Eh, eh, vaya, este, necesito que me pongan el, el nombre, chicos. Cecilia Rosibel no lo puede escuchar también. Es que ahí dice usuario de Zoom, pero no sé quién es. Pónganme un mensajito con su nombre, por favor, porque si no, no sé. Diana, ah, ok, Diana. Diana, ponga ahí en su usuario, donde dice usuario de Zoom, ponga su nombre completo, por favor, para yo estar segura que usted está presente. Ok, Diana Santos. Ok, perfecto. Este, ya le dio, ya le dio el siguiente link que le mandé, Diana. Sí, teacher, ya le di, no lo puedo reproducir, no sé por qué. Incluso hasta me salí para ver si era el internet y me volví a conectar otra vez y nada. Vaya, vale, entonces lo vamos a mandar aquí en la Miri, en el chat de la Miri, intenté entrar ahí de nuevo. Who already finished? Mándeme un mensaje, chicos. Déjenme saber si ya terminó. Ok, 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 perfect. Ok, perfect. Thank you. Yes, sir, yes. Ok, excelente. Ok. Luis, vamos a ver. Ten of ten, okay. Excellent, Luis. Congratulations. You got ten of ten. Okay, so let's let's check. Let's continue to right. Then remember that we have the second part. We have this. I'm going to show the screen again, and we are going to check. Okay. Dan gets our gets up early. True or false? It's true or false, guys. It's true. It's uh, true, uh, right? So it is false or it's true? true. Okay. The second one. No, the first one. Okay, um, he he has a small uh, breakfast. True or false? False. false. This is false. false. Okay. Number three. Alguien que me lea número tres. This is true. True. Okay, but read first the sentences and then say the answer, okay? Leamos primero la oración y luego decimos la respuesta. Okay, he's a student, true or false? True. True, true right? It is true. Number four, Luis, Ana Luisa. Uh, the house, mm -hmm. uh, the house lunch at home is True or false? False. It is? False, okay. Uh, number five, Ceci. No está, okay. Vamos con Jessica. Wendy, could you help us please in number five? Sí, estoy. Okay. And falso. Primero le dame la oración, este Wendy, porfa. He goes. He goes. He goes. Ah, Wendy, ahorita, porque después dije Wendy. Ya. La, la número seis me va a leer usted, oiga. He go. He goes. Uh -huh. meet a swimming after class. Okay, he goes to swimming after class. True or false? Class. True or false, Wendy? True. True. Are you sure? False. False. So it is false. Okay, perfect. Number six. 
then watches TV and goes on the internet before bed. Okay, Dan watches TV and goes on the internet before bed. True or false? Mm. True. 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 True, right? Okay. So let's continue with the second part, guys. In here, you are going to check your understanding about the listening that we were listening before by the redundancia. Do this exercise while you're listening, filling the gaps with activity from the box to complete dance daily, okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí ahora, la número uno, dice 5 a.m., okay? ¿Qué pasa con Dan a las 5 a.m.? ¿Qué hace Dan a las 5 a.m.? Get up. Okay. Get up. He get up. Okay, perfect. So you are going to get in this way the part that corresponds to each space in blank. Okay, so you are going to move this. Each, each daily routines, you are going to place it in the correct number or in the correct time. Okay. Van a arrastrar la daily routine hasta eh, la hora que corresponde en la cual Dan hace esa daily routine, ¿ok? Por ejemplo, the first one said 5 a.m. So, at 5 a.m. Dan gets up, ¿ok? Number two, ¿qué pasa a las, a las 6 de la mañana? What happened at 6 a.m.? Swimming. ¿Ok? Swimming. Ajá. Ajá. He breakfast. goes, he has breakfast or goes to swimming? Go to swimming. Goes to swimming? No. No? Red swimming. Yes. Go yes, yes, right? He goes to swimming, Swim. okay? At 6, a, at 6 a.m., Dam goes to swimming. Remember here we are going to write goes because we are talking about third person. But in this case, just to mention the daily routine. No logro que la palabra se quede quieta en ahora. Como las cinco de la mañana que era ah, no, no se queda ahí. Tiene que ponerlo con la Tiene que ponerlo exacto, así, al, a, muévalo hasta el, hasta el principio para que le pueda, le pueda quedar ahí. Bueno, mm. ok. Number, let's continue, ok. Number three, Andre. Andre, are you there? I, I, no sé, I arrived at my house in this moment. Okay, you just you just arrived in your home. Yes, teacher. Okay, perfect. So uh, continue doing what you are doing Sorry. right now. Okay, so let's continue with the order. Uh let me see. Let me see where. Who, who, who. I'm very fast. Uh, okay, so number three is. Have breakfast at eight a.m. Dam has breakfast. Okay, perfect. Alexa. Tell me the mm. number four, please. What happened at 11 a.m.? Teacher, todavía no lo he podido escuchar porque se me descargó el celular. Ah, okay, perfect. So let's continue. Nancy, Katia, tell me the number four, please. What happened at 11 a.m.? Okay, wait me, please. One moment. Is... Go to university. Okay, Dan goes to university. Okay, perfect. And the number five, guys, Oscar, tell me the number five. What happened? What happened have at lunch. two p.m.? Have a lunch. Have lunch. Okay, he he has lunch. Okay, perfect. He has lunch. And the la, the number six. What happened at 5 p.m.? Meet friends. Meet friends. Okay, meet what, friends. what's the meaning of meet friends? Se reúne con amigos. Okay, and the last one? Have dinner. Have dinner at 7 p.m. So, let's check, guys, and you're going to send me the screen, okay? 
Send me the script, please. Ah, vamos a ver, la mayoría ya me lo mandó. Sí, ya me lo mandaron. Ok, perfect. Thank you. Para quienes falten, lo pueden mandar más tarde o lo pueden mandar el día de mañana. Ok, no worries. Ok, so we are going to close. Yeah, I'm going to stop to share this page and we are going to continue. Bye. Se les hizo difícil el listening, guys. Se lo sintieron difícil. Yes, teacher. Yes, yes teacher. Yes. Yes. Muy difícil. Ay, come on, guys. Va, esa es la manera como usted se va a ir adaptando, ¿verdad? Yo sé que al principio es difícil porque no estamos acostumbrados pues a oír el idioma, ¿verdad? Estamos acostumbrados a oírlo así pausadito, pero si se fijan en el listening ya va los links en Estados Unidos, ya es como que más corrido, pero así de esa manera que usted haga más práctica, usted va a ir desarrollando la habilidad de escuchar y deducir qué quiere decir, ¿verdad? Con los sonidos ya unidos y eso es bueno para usted. Porque cuando venga alguien de otro país y ya él le hable de esa manera, usted pues ya va a tener eh, la noción, ¿verdad? Y ya va a estar su oído acostumbrado a ese tipo de sonidos y usted pues va a deducir qué es lo que le quiere decir, ¿verdad? Ok, vaya, miren. Ahorita había más práctica. Hay una reading también. Acuérdense que tenemos que practicar reading también, pero lo vamos a dejar aquí. Vamos a trabajar lo que es la, las tareas. ¿Quiénes terminaron ya las tareas? Levánteme la manita, por favor. Ok. ¿Nobody else? Ah, ok, José, muy bien. I am. Ok, David, muy bien. Nancy, ok, perfect. Okay, so let's continue with the homeworks. Okay, I'm going to open the platform and I'm going to share a screen in order to make this. Ah, vamos a ver, vamos a trabajar en las tareas para estar todos al día. Estamos en la tarea número 8, sería la de ahora, ¿verdad? ¿Hasta qué tarea han llegado, chicos? La número 7 la han hecho ya. Yo en la 11 me he quedado. ¿Quién más se ha quedado en la 11? Yo lo llevo clase finalizada y el siguiente día termino la, okay. la tarea. Usted va en orden. Ok, ¿quiénes más van en, en las tareas más para atrás? Yo. Va, ¿en qué tarea se quedó? Veamos. Abriendo la plataforma. Buscando. Vale, todos abrimos la, la plataforma, por favor, y vamos a empezar. Me avisan cuando ya estén ahí, please. Teacher, your Hola. name is... Hola. Could you send the, the link of the platform, please? ¿Cómo? Ah, okay. Yes, of course. I'm not going to send you, okay? Give me some minutes, okay? I'm going to look for the link. Te lo voy okay. a mandar en el, en el WhatsApp o... Oh, sí, en el WhatsApp. Lo voy a mandar para los que tienen problemas al ingresar también. Lo voy a mandar ahí. Vamos a ver, platform, platform. Thanks, Juan Carlos. Ya lo enviaron. Yes, uh, WhatsApp. Ah, vaya, está bien. Teacher, a mí me lo puede mandar por el chat de acá, de Zoom, de la clase. Sí, ahorita, entonces ya se lo mando. Gracias. Vaya, vamos a ir. Ahí está, chico. No, que no puede. Vaya, ¿todos están adentro de la plataforma ya, chicos? Ya. Yeah. Vaya, díganme en qué tarea se quedaron. No tengan miedo, ahorita lo vamos a hacer, no se preocupen. Para eso yeah. estamos. Yo sé Estoy que a la... veces no tenemos el tiempo suficiente, estamos muy ocupaditos, entonces ahorita aprovechemos, ¿ok? En la número 6. 
El número 6, ok, perfecto. Esa no pude hacer. Total. La 6. 6, ok. Vamos a empezar entonces desde la 6 y vamos a ir avanzando, ¿les parece? Ok, vaya. Voy a eh, compartir pantalla ahorita, chicos, para ubicarnos en la tarea. Y vamos, 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 vamos. Vamos a, vamos a bajar esto y vamos a que, ok, vamos a la número 6. Creo que sí. Ah, vaya. vaya. Ok. Vaya, ¿todos podemos ver esto? ¿Sí? Sí, sí. Vaya, la número, en la semana número 6, ¿verdad? Esa acaban no he podido hacer, sí. Vaya. Recuerden que aquí tenemos que poner exactamente como está. Aquí lo que vamos a hacer, nosotros vamos a reordenar la oración, ya sea afirmativa o negativa, depende del vocabulario que nos estén dando en la parte de acá. Make sure you bring your sentences with a capital letter and type, dice por acá, a period at the end. Okay. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estemos seguros de escribir la mayúscula al principio y escribir el punto al final, ¿ok? De cada oración. Entonces, aquí me están dando night, at, sleep, en I. Generalmente, la estructura de una oración afirmativa que es sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? O predicado. Entonces, si yo sé que el sujeto es un pronombre, ¿qué pronombre está aquí? I. Ay, y tiene que ser en mayúscula, ¿ok? Ay, uh -huh. ¿y cuál es el verbo, chicos? Sleep. Sleep. Uh -huh. ¿A qué horas? At night. At night. At night, muy bien. At night. Entonces yo le voy a poner un punto. Ay, ah, ese two. punto me faltaba. <risas> sí, miren, aquí está a period, ¿ve? Un punto, ¿ok? Uh -huh. Por eso que a veces nos sale mala, porque como no le ponemos el punto, entonces se nos la tira mal, pero no es que estemos mal, ¿ok? Sino que nos faltó algo ahí. Vale, y así sucesivamente. Siempre recuérdense la estructura gramatical, sujeto, verbo, predicado o complemento, ¿ok? Que el, eh, después del verbo, todo lo demás es el complemento o el predicado en la oración. Teacher, um, yo la que no pude hacer es la 2 y la 3. Es por más que la ordené, no leí. De esta misma tarea. Sí. Vaya, entonces recordamos siempre en mayúscula, he, que es mi sujeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el sujeto de quien se habla en la oración y en este caso es de él. El pronombre he. He, ¿qué? ¿Qué pasa con él? Ah, es tercera persona. Ok, es tercera persona y aquí hay un verbo con una S. Entonces quiere decir que este es mi verbo que ando buscando. He works. ¿Dónde trabaja él? In, In a factory. A factory. Excelente, right? Factory. Y luego pongo un punto. He works in a factory. Number three. ¿Van trabajando conmigo? Sí. sí. Ok, perfect. Number three. What is the subject? ¿Cuál es el sujeto en esta oración, chicos? You. You, right? Okay, so we are going to start with a capital letter. You. You what? Two. 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 Remember that after the, the subject, you go va to el verbo. Okay, so that means is you go to, to, ¿a dónde va? Ah, to the cinema. ¿Y what is the cinema? Al cine. Tú vas al cine. Entonces, yo ubico el punto al final siempre, ¿ok? Always you have to write a period, ¿ok? And here, what is the subject? She. She, right? She. she. What happened she. with she? What is the verb? Okay. Okay. He doesn't. Ok, doesn't. ¿Por qué? Porque es una negativa, ¿verdad? So, doesn't. Okay, doesn't what? She doesn't, doesn't speak. Doesn't Portuguese. speak. Portuguese, right? Oh, 
Okay, so let's write the period, right? The period, right? The scent. So let's continue with the final sentence, right? Number five, what is the subject? We. We, we. okay, perfect. We, what? We this that. negative, right? So that means I'm going to write don't. Okay, don't what? Don't use. Don't use. use computer. Computer, okay. Don't use computer. And also I'm going to write the period, okay? Computer. Recuerden que siempre eh, cuando estamos hablando de negativo no es necesario ponerle la S al verbo. ¿Por qué? Porque el dasen ya me lo está dando. Y luego le damos enviar. Y todas me salieron mal. <risa> Una buena. Pero no, pues, entonces este es el problema que estaban hablando. Teacher, pero pues ahí a mí sí si ya me corrigió varias. No me uh -huh. quedó mal, fue la de, la de Chidas en Speak Portugués. Uh -huh. Estoy viendo que me quedó algo mal escrito. Teacher, Dígame. teacher, el problema es el apóstrofe. Ah, de apóstrofe. Pero aquí, pero tiene que tener es que, el apóstrofe. Es, sí, pero es que tiene que ser el. Ya le digo. A Yo mí ya me quedó bien. No, teacher, es el otro apóstol que queda sí, el, del otro lado. El queda una barrita en medio. Barrita en medio. El chiquitillo es una barrita. Yo pasé así. Sí, sí. ¿no? Oh. Y ese era el problema. El que queda una barrita en medio. ¿Cómo así? Digo, ¿cuál es? Mándemelo porque si no, no, sí, no, vamos a ver. no logro ver el, digo, el, digo, la cosa. Yo estoy enfocando acá en mi pantalla. Vaya, pregúntame. Bueno, como aquí la computadora me la tira automáticamente, pero no sé por qué no lo toma bien. Escucha, y oye, varios, oye. varios están teniendo problemas. Sí. Sí. I sent the character for the group of WhatsApp. Vaya. Me sale mal la 1 y la 5, teacher. Y les tenemos iguales. Y a ustedes les sale mal la 2 y la 4 también. Y esas a mí me salen bien. Pero no no sé right? Vaya, pero aquí no hay apóstrofe, chicos. Quizás, quizás. Ah, el, el de pronto si le dieron Ah, no saben qué, pero permítanme. Aquí debe haber malo algo en cuanto al espacio también, me imagino. Ajá. Vaya, el apóstrofe era la que dijeron. Una comida simple. Esa. Vaya, vamos a ver si nos, si nos, nos sale bien aquí de esta manera. Eh, acá creo que. No, vamos a ver. Quizás agregar sí. ahí. De no. que... En la eh, última hay un, ajá, ahí cabe el espacio. hay un espacio, es el espacio del problema. ¿eh? Y, el el computer. Computer. y le falta la S, computer. La e ah, ok, computer. Okay, computer. Okay, computer. Thank you. Por eso no la aceptaba. Vaya, vamos a ver otra vez, a ver si esos son los problemas. Siempre me aparece así. Es la comilla, dicho. Es la com Vaya, pero miren, ahora o sea, me aparece. Es la comilla simple. Esa va como inclinada a la derecha y, y uh -huh. esa no, no es. Vaya, pero miren, aquí me, me apareció otra buena, ¿ve? que era el espacio que, que había dejado, ¿verdad? Entonces el problema que es el, el, el apóstrofe, ¿verdad? Vamos a ver cómo uh -huh. sí. Teacher, una pregunta, ¿en qué tarea deberíamos ir? Eh, ahorita van a, a, a la, el, tenían que ir en la 8, porque el okay. día de ahora abarcamos la práctica número 9, la clase número 9, okay. ¿verdad? Perfecto. Pero siempre y me la me la De los midterm así. segundos, ¿sí? Del midterm, el midterm tiene que ir, irse a la unidad yeah, número 2, yeah. ¿verdad? Donde están las tareas, siempre ahí lo va a encontrar en la parte de arriba. Ok. Uh -huh. Perfecto. Qué raro. 
Vamos a ver, vaya, pero aquí la pula está la comida diferente. Vamos a ver si sale, siempre sale así. No, teacher, lo que pasa es que si usted pone un espacio después del punto de elaboración, se la toma como mal también. Uh -huh. Vaya, pero en ese caso sí, no, no, no tiene, mira. Pero solamente la postre, o sea, sí me aparece siempre. Solo que le ponga de esta manera, bueno. Mm, después del punto le puso un espacio. Este es. Ahí está un espacio después del punto. Por después eso de es este. Del sí, punto. Ajá. Ajá, sí, es sí. cierto. Bye. Así nomás. ¿Será que aquí también? Entonces voy a volver a poner esto. Vamos a ver si es cierto. A ver si, si nos corrió. Vale. Va, bueno, miren, ese solo le hice así, pero, bueno, pero igual, no siempre. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tendría que ser la comida diferente. Entonces, supongamos, porque aquí no la puedo sacar. Me la, me la tira siempre para Copie ese lado. La, la ah, acabo sí, de miren. poner en el chat. Puede es copiarla una... de, de ahí. Ah, tiene que ser copiado. Entonces, es, una, es una comida simple. <risa> ok. Vale, permítame, vamos a buscar el chat. Vamos a ver si sí, es cierto. Vale, quiero ver. Ah, oh, sí, 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 tienen razón. Vale, pero entonces no es error de ustedes, sino que es error de lo de la, la cuestión de la plataforma, ¿verdad? Porque no la acepta el, el formato. Oh, sí, tienen razón. Entonces es de, es de copiarlo, chicos. Para los que no han podido hacerlo también así, entonces es de copiar la comida de otro, de otro lado. Si se las tira igual que a mí, entonces hay que copiarlo como lo dicen los demás compañeros. El código ASCII es AL39, por si lo necesitan. AL39. Okay. AL39, ok, perfecto. Bueno. Entonces estamos hasta aquí. Sigamos con el número 7. ¿Finish? ¿Todos terminaron las 6? ¿Finish? Yes. Vaya, ok, perfect. Let's continue, guys, with the number 7. Ok, what we are going to do here. Instructions. Read the following questions and choose the right answer. Do you like music? Yes, I do. Yes, I do. Remember that when you are uh, when you are answering a question, you are going to answer as a first person. Yo le voy a hacer la pregunta en segunda persona porque yo te estoy diciendo a ti, pero tú me vas a responder como primera persona. So that means you are going to write yes, I do. Sí, yo lo hago. Okay. Number two. Does Sara know English? No, she doesn't. Okay, no, she doesn't. Remember that this is a negative statement, right? And this is a question, but the answer is in negative form. So, Sara is she, for that reason, we are going to answer, no, she doesn't. Number three, do you and well they play the guitar yes we do yes we do por qué porque estamos hablando de de mí verdad en este caso que alguien más me está preguntando a mí que si yo toco la guitarra y también ya hasta cuál vamos a llegar dicho Wendell cómo hasta cuál vamos a llegar ahora tenemos que llegar hasta la número nueve Let's go. Okay, so una sola vamos a hacer ahorita. Aprovechemos. Estamos aquí en el número dos. Sacamos todos acá. Yeah. Vaya, number three. So the answer is yes, we do. Okay, ¿por qué? Porque se está preguntando si tocas la guitarra tú y Wendell, right? So that means you are two. Number four. He doesn't. Okay, does Roberto work in a bank? No, 
He does he it. Does. Okay, perfect. Number five. They do. Do Laura and Sally study in the morning? Yes. Oh. They, they do. do. Okay, perfect. Go. So we are great, right? Todo está acá. Finish. 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 Vaya, ok. Podemos pasar al número 8. ¿Sí? Let's go. Ok, go ahead. Number one says, the instructions, uh, instructions answer the following questions about daily routines activity. This is going to be about what we were studying in these two classes, right? Then the, uh, the, the, the question, I'm sorry, the question says like this, what do you do in the morning? ¿Qué hace en la mañana? Okay, take a shower, okay. eat lunch, or prepare my super. Take, take a shower. shower. Take a shower. Number two, go to the park at night, at midnight, or in the morning? In the morning. In the morning. In the morning. Okay. Number three, do you go to work every day? ¿Va a trabajar todos los días? ¿Sí o no? Yes, yes I, I am. Or yes, I do. Or yes, do. Yes, yes I do. Yes, I do. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una acción. Entonces, por ende es, yes, I do. Does she brush her teeth before going to the bed? ¿Se lava los dientes ella antes de irse a la cama? Yes. yes does she? O yes, she does. O yes, she do. Yes, she does. Yes, she does. Because does is for third person. In this case, it's she, right? The number five. The bus at 7 a.m. Drives, takes, or I take. Take. Take, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de primera persona, entonces por ende no lleva S, ¿por qué? Porque estoy hablando de mi misma. Ok, so let's check. Wonderful. Excellent, right? 10 of 10. Look at this. Ok. Would you like to continue? ¿Les gustaría continuar? Yeah. Ok, perfect. So go ahead. Todos terminaron esta parte de acá. ¿Terminaron? Oh, sorry, teacher, but uh, we are on time. It's uh, 14 to uh, 10. Qué rápido pasó ahora la, la clase. Yeah. No sentí. ¿Y ustedes? Mm. Vaya, entonces, ¿la 9 la harían ustedes solas o usarían que ocupemos los 10 minutitos extra en hacer la número 9? Sí, hagamos la número 9. Okay. Hiciéramos la número 9 para estar todos en el mismo, en el mismo canal, en la misma sintonía. Ok. Ok, go ahead. Let's guys. begin. Ok, let's continue. Instruction. Look at the picture and choose the activity they are doing. Ok, so you have some pictures here and you are going to describe what they are doing right now. In the first one. This is the first one, okay? This is the first one. In the number one, what, what is he doing? ¿Qué está haciendo él? Wake up. Okay, so he is waking up. Or in this case, the verb or the daily activity is wakes up. He wakes up, okay? Él despierta, okay? Muy bien. ¿Todos están ahí? Yes. Ok, perfecto. Let's continue. Number two. Vamos a ver la imagen de la número dos. ¿Qué está haciendo él? Take a shower. Ok, he takes a shower. Ok, perfect. This is number two. Number three. ¿Qué está haciendo él? He brushes his teeth. Ok, he brushes his teeth. Ok, teeth. 
Number four. Vamos a ver. Let's see. Shave. Shave, okay. This is shave. He shaves. ¿Qué? Teacher lo pronuncia de nuevo. Shave. Shave. Como con S. Shave. Shave es rasurarse. Pero usted tiene que agregarle la S. Chase. Él no está tomando un baño, él tampoco está despertándose, pero él está rasurándose. Chase. So, let's check. Look at this. You see? So, todos estamos aquí. Vaya, yes. entonces chicos, ahorita solamente les queda avanzar en el midterm, ¿ok? Ya, ya, ya solucionamos eso, ya avanzamos en su tarea, ahora les queda avanzar en el midterm. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, cuando lo estén haciendo, por favor, mándenme captura al WhatsApp y yo, pues, como ustedes saben, yo trabajo en la mañana, pero yo cuando... Se los puedo contestar si tengo un espacio libre. Si no, pues lo puedo contestar al momento que yo tengo medio espacio, yo voy. ¿Ok? Y le contesto. Nos puede mostrar. Perdón. Ajá. Nos puede mostrar, por favor, el MIT. ¿El qué? El MIT. Ok. MIT. Ajá. Vaya, vamos a ver. MIT. Vamos al siguiente. Ay, déjame ver a dónde es que estaba, ya se me olvidó. Sección 2. Unitude. Es el número 1. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Qué barbaridad, ya se me olvidó. Teacher, después de la tarea número 10 número de la sección 2, aparece el Mister. Vale, sí es cierto. Tienes razón. Permitan que me cargue porque casi no me cargue. La número nueve. También, número nueve. También, también puede darle en curso, donde dice curso. Y la regresa a la página principal. Vaya. Acá estamos. Hoy sí. No. no. Curso. Acá está. Esa sería la parte 1 del midterm. Miren, okay. acá está. Ok, denle en avanzar, avanzar. Después de la número 10, así como dijo su compañerito, está el midterm. Este es el midterm. Donde dice parte 1, después termina la parte 1. Le da enviar o, bueno, no, le da siguiente, ¿verdad? Al finalizar tienen que enviar. Esto es más que todo el verbo to be. ¿Alguna pregunta con esto? ¿O quieren ayuda ahorita con esto? Ayuda, por favor. Son las mismas, creo que ya contestamos. Yo la recomendación que les hago, porque me pasó a mí, es que vayan enviándolo cuando vayan terminando cada parte. Uh -huh. No lo hagan al finalizar todo, porque si llegan a la cuarta y le dan enviar, eh, se les borra todo. Y tienen que volver a hacerlo. Y, ok, perfecto. Vaya, entonces son recomendaciones, chicos. Tenemos, tenemos que, que, que tomar en cuenta los, los consejos del compañero, pues él ya los estuvo haciendo. Entonces hay que mandar parte por parte. Pues como saben, la plataforma también no es que esté bien así, ¿verdad? Entonces tiene algunas, algunas fallas, entonces por ende mandar las cuestiones ya así para que se lo vayan tomando de un solo en cuenta. Vale, entonces chicos, es las it's 46 minutes past nine, right? Voy a pasar la lista. Y los que ya hicieron el, ex el examen, pues si gustan, pues se retiran después de pasar la lista. Y los que no, los que necesitan ayuda, pues se pueden quedar conmigo unos 10 minutitos más y lo terminamos. ¿Les parece? Of course. Yes, teacher. 
y no los veo seguros. Entonces, que ustedes me dicen sí o no, <ríe> si no, pues avancen en la casa, no hay ningún problema. <ríe> vaya, está bien, vaya. Entonces voy a pasar la lista, denme unos minutitos. Vaya, chicos, vamos Alexa, Marcela, Cibrián. Present teacher. Ok, thank you. Eh, Ana Luisa Espinosa. Present teacher. Ok, Ana. Andre Pardo Camacho. Present teacher. Cecilia Rosibel Peña Quijano. Present teacher. Thank you. David Inocente Munguía Peñate. Hey, Ryan teacher. Thank you. Eh, Raven Neftali Medina Rosales. Present teacher. Thank you. Erly Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Thank you. Francisco Rafael Benítez Meléndez. I'm here, teacher. Iris Ivet Sánchez Sánchez. Jessica Esmeralda González. Present teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares Blanco. Ok, Jocelyn Dayana Areva Los Santos. José Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you, José Luis. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Here I am. Thank you. Kenia Maricela Aparicio Abarca. Present. Thank you, Kenia. Luis Humberto González Moss. Present teacher. Thank you, Luis. Nancy Katia María Ochoa. Present teacher. Thank you. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present teacher. Ok, Oscar. Sonia Maribel Martínez Mármol. Present teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Avelar de Molina. Present teacher. Ok. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Ok, pero ya se pidió permiso. Vamos a ver. Ok, so, this is all for this uh, day, guys. Eso es todo por hoy. Eso fue la práctica. Me voy a quedar, quiero ver con quién me quedé la, sem la semana pasada. Déjenme ver. Eh, fue con Francisco Rafael. So, this day... Es for Iris y Beth Sánchez Sánchez. Ok, me voy a quedar 10 minutos más con ella. Y los que pues necesiten ayuda, pues me avisan. Y si no, pues nos vamos. Ok. Va, okay. entonces no me queda nada más que desearles una excelente noche. Que descansen mucho. Y nos vemos el día de mañana. Ok, a la misma hora y por el mismo canal, como dice el chavo del 8. Ok. Bye bye and take care. Bye. See you. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Good night. And have a nice day. Take care, guys. See yeah. you. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Take care. See. Bye, teacher. Good night. Bye bye. Good night, Andre. Have a nice rest. Thank you, teacher. You're welcome. Bye, guys. Bye, bye. Vamos a ver. Hello, Miss. Hello, Ivet. ¿Cómo estamos, Ivet? Pues, para ser lunes, cansados. Cansaditos. <risa> Eso es bien. Vaya, entonces, si gusta, trabajamos eh, en lo del Mitchell, ¿les parece? En lo de... El midterm. Ana, ¿usted, ¿usted va a trabajar en el midterm? Eh, no, lo podemos trabajar si usa. Creo que ya lo completé, dice, pero quería ver si ese era. Ah, my, ok, perfecto. Entonces estamos, estamos bien. Entonces no hay ningún problema, Ana. Gracias. Vaya. Yvette, do you have some questions about the vocabulary words or maybe the topic that we were discussing today or the last week? ¿Tiene alguna duda, Ivette, en cuanto a las daily routines? Todo desde que comenzamos. Mentira. <risa> ok. Ay, Ivette. Voy a mandar una lista de videos <risa> para no. que se ponga al día. <risa> no, 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 es broma. Este, bueno, 
lo he ido comprendiendo, lo he ido practicando, de hecho he estado incluso aprendiendo el abecedario Ajá. y eh, eh, llevo las, las clases, pero sí, aún siento que me cuesta, ya le voy a decir que aquí lo anoté, pero me cuesta, con, bueno, como por ejemplo ahora el, el, el escucharlo, el, el, uh -huh. el listening, el, el listening, lo tuve que escuchar más de tres veces para ir poquito a poco, porque al principio pues no entendía nada, literal. Ajá. Sí. Sin, sin embargo, ¿verdad? En la, las clases anteriores siento que, que comenzamos como, como suavecito. Ajá. Pero ahorita sí ya, al menos esa clase, no muy bien la comprendí toda. Vaya, y ve, pero recordemos que como nunca ha estado expuesta a listening, eso sí es. Generalmente los, los que inician así a aprender el inglés, los beginning years o los, o los básicos, siempre pasa eso. Nosotros siempre repetimos hasta tres, cuatro veces el listening y eso es normal, totalmente normal. Porque a medida que usted vaya escuchándolo en todas las clases, pues usted ya va a ir agudizando su oído. Ahorita no se preocupe si usted no entendió la primera o si le costó, eso es totalmente normal. ¿Ok? Y se vale repetir cuántas veces usted quiera. ¿Ok? Entonces okay. eso no, no es que esté fuera de lo normal. Si le cuesta ahorita es porque usted no ha estado expuesta al listening todos los días. Ni a esa clase de sonidos. Entonces, pero para eso es que se introduce el listening básico para que usted vaya poco a poco, poco a poco. ¿Ok? Eso no se preocupe. Eso es normal. Bye. Ok, vaya, ¿y alguna otra preguntita que usted tenga, Iber? Eh, bueno, pues básicamente así, pregunta que se diga, no hay una tal cual, Ajá. porque yo, como le digo, ¿verdad? Si es mi primera vez y estoy tratando de echarle ganas en estarme aprendiendo los números, porque al principio sí, solo del 1 al 10. Sí, así es. Entonces, este, pero... Es decir, yo siento que, que he ido en, avanzando en videos también. Eh, bueno, veo una, una de YouTube que se llama Ramona. Ajá. Entonces, y ahí pues he ido ahí aprendiendo. Y, y ahorita tal cual de las clases siento que voy, no sé cómo expresarme, que voy lo que voy practicando en el día, vamos viendo, ¿verdad? Ajá. O sea, hasta ahí... No tendría, digamos, alguna pregunta tal cual, el poder decir algo más porque no lo he visto. No sé si, sí. Ah, ok. Entonces se comprendió el tema, es lo que me quiere decir. Sí, sí así es. Vaya, entonces, Ibet, si no hay ninguna pregunta, entonces pues yo me quedo satisfecha que usted pues ya entendió el tema. Acordemos lo que ahorita lo que necesitamos es práctica, ok. Si es práctica. La, lo, lo de la gramática y todo eso se comprende, pero necesitamos práctica para que el cerebro vaya así, ¿verdad? espontáneamente sí, sacando no, las hecho, cosas. No sé si le comenté también que había impreso el, el aquí tengo todo la, la el manual. Ajá. Y entonces yo lo, lo voy también llenando. Lo voy viendo como usted, lo voy llenando. Entonces y así siento que incluso aquí en mi cuaderno también voy anotando y todo, ¿verdad? Ajá. Como vaya para poder este irlo también parte de memorizándolo. Sí, eso es, así es, Ivette. Ese es el proceso que usted debe llevar, ¿verdad? Pero vamos poco a poco. ¿no? Y me gusta que usted, pues, es una persona de que no solamente se queda con lo de la clase, sino que va más allá. Entonces, eso se llama student by themselves, que ellos buscan aprender. Y ese es lo mejor, que usted está motivada y con eso le va a ayudar de mucho y va a aprender más rápido. Eso es sea, lo que... Lo... Lo... Ajá. Perdón. A lo mejor la pregunta que tuviese es la siguiente. Ajá. Como ese curso dura un mes y luego eh, me, me ingreso a otro curso. Sí, así es. Luego usted avanza a otro nivel. Ah, ok. Sí, y luego le, va, le da continuidad. Ok. Eso claro, si usted... Ajá, claro, <risa> si usted Estamos gusta. Sí, así es. <risa> no, pero mire, si usted va paso a paso, el examen no le va a costar. Y como eso es un resumen de todo lo que se ha visto, ¿verdad? Pero si usted le da una leidita pequeña, una leidita que le da antes de la clase, todo eso usted lo va memorizando y poco a poco cuando viene a sentir, pues el examen lo, lo está haciendo y lo hace sí. bien, ¿ok? Así que mi recomendación también, Ivet, 
es que usted escuche, trate de escuchar videos en inglés. Ya sea de tal vez una película o tal vez algún pequeño corte, una caricatura, pero en inglés. Si gusta, primero ponga el subtítulo para que usted pueda medio entender y así sucesivamente va a ir desarrollando esa habilidad. Y ya no le va a costar después, ya va a ver. Escuchar, Esa es mi recomendación. escuchar en inglés. Ajá, escucha cosas en YouTube en inglés. Pueden ser canciones, pueden ser tal vez una caricatura o, o una película, por poquitos, ¿verdad? No es necesario que se vea toda la película, pero por poquitos empecemos poco a poco. Y así vamos a ir avanzando. ¿Ok? Bueno, entonces, si ve, le deseo muy buenas noches y nos vemos mañana a esta misma hora, ¿ok? Hasta mañana, por Bueno, eso. bye, Muchísimas bye, take gracias. care. Primeramente, See you tomorrow. see you.